मड़कमा दिल्ली आएल बनी प्रोफेसर राजगिरी सिंह जे छपरा के साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़ल हुई वो सब कोई जाना था कहे रु गाँव जाए खाती परेशान बनी अभी बहुत दिन अला बिना हो परेशान नहीं थे लेकिन ये वो बात है समझ ले कि आदमी के प्रथम सुविधा जनक प्रथम स्थान मिल जाओ लेकिन बात मिली गाँव के बचपन से जीवन के शान काल तक यौन आदमी को जन संगति रही जन विचार के आदमी रहा कि बड़के बड़के मेधा भी गाँव में आवे या काम करे वो जाके सब देहात के नहीं मिले ना कोई कुछ है तू अपना बुद्धि अभी के वो जा संयोग करे दू आदमी के संस्मरण हो रहा याद पड़ता बिस्मिल्ला खान हाँ उतना बड़ा साना सनाई वादक भारत रत्न सम्मान मिल तो वो आज कॉल गए कि बम्बई चल जाए मतलब हर जगह अमेरिका तक बुलाओ गए और कहने के हम बनारस ना छोड़े शारदा जी के इंटरव्यू करते हैं शारदा सिन्हा से पद्म श्री पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी हाँ तो वहाँ की बोले हमारा पटना ना छूटल ठीक है हमारा के तो बहुत लोग कॉल कि बम्बई आई और वहाँ से एक मन नहीं कहीं छूटत वहाँ के सब लोग भोज खींचा था साउथ में खींचा था दिल्ली में आ सब कुछ रहला के बावजूद भी कहाँ एकमा में बा वैसा कौन चीज बा जो एकमा फरसागढ़ इलाका जो रुआ के बार बार खींचत रहला बानत रहला कहाँ बा वहाँ कहाँ ऐसा बा जो रुआ खींचले रहला वहाँ कहे खा दे तो पहल जा सकल कि बा कुछ ना आवेश हुई आज के जन बा बताओला कि देहात में क्या बा लेकिन हम अपना आत्म सोच ले कि कुछ ना हो के तो भी सहर में का बात सहर वो आदमी खाती सब बात जेकर बजाबता सुविधा पहले से बात और सुविधा के उपभोग जहाँ तरह से अब चाहे जीवन के काज भार के संपादन ये शहर में पहले बात हमारे याद पड़ता कि रेडियो कार्यक्रम में रहने हम बहुत में नहीं करीब रेडियो कार्यक्रम में हम साठ से दो हजार पाँच तक रहने हम जाए आए इन सब विषय पर मुख्यतः हमारा सुनसे लो तो रहने यहाँ पशु के महिला प्रभारी रहने तो पूछे नहीं कि क्या खोया क्या पाया उन्नीस सौ अड़तालीस अठासी में उनका समय वो जिक्र कहने के खोना और पाना क्या है एक आदमी को जो लोरी सुन में प्रार्थित हुए पार्थन के निदारे में काम करता है या वही आदमी का निजन काम करता है तो एक उनका फिर बन जाता है पार्थन के निर्षण का निज तक और इसमें वह पाता तो बहुत कुछ है लेकिन पाने वाले चीज़ों को रखने की जगह वह नहीं है इसलिए नहीं दिखाई नहीं पड़ता मालूम नहीं पड़ता कि क्या खोया क्या पाया लेकिन सही रूप से इसका की जाँच की जा और आपने आपने जो दिया है आपने जो किया है इन कार्यों को समेटा जाए तो बहुत मिलेगा शहर में तो बहुत मिल जाते हैं जो होड़ लगी है बड़े बड़े लोगों की और बड़े बड़े लोगों की होड़ में आदमी अपना सब कुछ खो देता है देहात में अगर सच पूछा जाए तो वैसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं याद करने वाले दूसरे लोग नहीं हैं अफसोस से ही है वो शहर में याद करने वाले लोग हैं देहात में नहीं हैं आप चलाइए 
मुझे पढ़ाइए आ जाए मुझे पढ़ाइए सब जगह से क्यों नहीं मिलेगा आज तो संधा मिलेगी हम एक अच्छा टीचर था एक अच्छा काम करने वाला आदमी था लोहारी का आदमी था इससे ज़्यादा नहीं लेकिन लगता है कि मैंने अगर अच्छा काम किया है अपने से कुछ लिया है तो आप संतोष के लिए यही काफ़ी है नाम कोई ले आज चाहे नहीं ले कितनी उम्र हो गई आपकी हौसी इतने अस्सी साल का शुरुआती हम दस साल हटा देते हैं वो तो स्मृति में दस साल शुरुआती रहता नहीं अगर सत्तर साल की यात्रा को जो आपके स्मरण में है मैंने बचपन की पहली याद से लेकर अब तक जब आप बैठते हैं तो अपनी ज़िंदगी को क्योंकि तो मुझे जो लगता है छोटी उम्र में मुझे जो अनुभव हुआ कि समय के साथ विचार भी बदलते हैं अपनी ही सोच आदमी क्रॉस करता है आप इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपनी पूरी यात्रा को देखते हैं तो एक आपकी अपनी यात्रा पर क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी क्या है यह तो ऐसा विषय है जिस विषय पर जो भी कहा जाए कम है देहात भी जाता रहा और लोगों के बीच विद्यार्थियों से नहीं रहकर काम कर रहा ये काम तो बहुत महत्वपूर्ण है तो अब मुझसे कहूँ हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ही मशहूर है जहाँ हिंदुस्तान की पहली बहत्पद भाषा में ये बात आती है कि पूरा देश देहातों में बसता है हिंदुस्तान पूरी तरह एक तरह से लुप्त है और बदल रही है भाषा लेकिन पहले के प्रथम के अनुसार समूचा देश देहातों में था और मिनटों में बढ़ 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 गया सा, समाज से इतना बढ़ बढ़ गई और सुविधाएँ बढ़ गई इन सुविधाओं और व्यापकता के चलते आ, ऐसा हुआ कि लोगों के निचार बदला गए और लोगों तक की सोच यह हो गई कि नहीं साहब अच्छा शहर ही है मैंने यह महसूस नहीं किया या हो सकता है मेरी भूल हो मैं या यह हो सकता है कि अवसर नहीं मिले इसलिए भी कभी सोचा मैं इस बात कि हमारा कल क्या होगा कल की मैंने सुनने की अरे माता हूँ उन्नीस सौ छप्पन संतावन अठान है दो स्कूल्स मोर मोबारपुर हाई स्कूल और ताजपुर हाई स्कूल ये सीन हुए काम नहीं करता था लेकिन इन स्कूल की संरचना व्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगा इसमें समय देता था मैं ऐसे ही उसी क्रम में नौकरी में टिकी मैंने ताजपुर हाई स्कूल है और सुन नौकरी में अच्छा नाम हुआ और अच्छी अच्छी बातें में मैंने रखी समाज के सामने रेडियो स्टेशन में भी और इस बीच शुरू हो गया नवजू का रेज वो भी देहात का है एक अच्छा नहीं हुआ तो उसमें भी सब ऊँचा पैसा और सब खोकर हाई प्रॉब्लम ली सब खोकर मैंने शुरू कर ली कैलरी में काम तो ये महसूस किया इस बीच अच्छे लोगों से परिचय हुआ था वहीं के रहने वाले एक सुखदेव बाबू प्रोफेसर थे उस समय वह थे देवघर में उनके सहयोग से एक कालीन खुला था बहुत मानते थे मुझे कहा कि वो बनाओ ठीक है कहा जो हमारे कॉलेज में हम कहते वो कॉलेज में कहा मिली कि वही तो पैसा ना मिली बाद में पैसा हो गई आज वो बहुत गहने पहले वो कॉलेज मैंने छोड़ दिया और यहाँ लगा रहा बिना पैसे का और मुझे संतोष होता था वो बात बताएं अक्सर ही पढ़ावल जला है जैमने के पढ़ा नहीं जाए कि व्यक्तित्व के निर्माण उतना परिवेश से होना जी उतना परिवार से होना है 
जौन टुकड़ा टुकड़ा में चूँकि राहुल रहमान से बानी तो जौन टुकड़ा टुकड़ा में राहुल कहानी सुन ले बने वही पता लगी ऐसा को पारिवारिक पृष्ठभूमि ना रहे ऐसी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी परिवार में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था न पढ़ने लिखने का माहौल था मैंने कुछ भी जो आप हैं उसके अनुरूप कोई माहौल नहीं था न परिवार का और न ही गाँव का और नहीं आस पास के वातावरण का कुछ भी नहीं था उस समय भी लोग गांव छोड़कर पैसे के लिए भागते थे और आप पैसा छोड़कर गांव और समाज के लिए भागते रहे तो ये ये चीज़ मतलब कहाँ से होता है मैं एक्चुअली बातचीत करने के लिए बातचीत नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को समझने के लिए कि आदमी का निर्माण आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण ये सब चीज़ें होती कैसे हैं पैसे और ये तमाऊ जगह शहर इन दोनों के तुलना नहीं ली जा सकती जो पैसे के लिए सहन तक जाते हैं वो मैंने बहुत साथी हैं मेरे जो समझ कर रह जाते हैं शहरों तक बहुत गाँव के या जवान के परिचित लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पर पैसे कमाना और सब दुनिया गाड़ी का सुखी सब पा लेते हैं लेकिन जब गांव में जाते हैं तो ये खास कमी में देखता हूँ परिचय का अभाव और सब कमा कर काफी ढंग के साथ दूसरे आदमी को खोते हैं कि भाई और काम होता कुछ से होता कुछ यहाँ हल हल हो गए कुछ से हो गए यहाँ जान तुम का जज होता है कि यहाँ एक निर्धन आदमी का क्या हुआ है तो उनके मन में कसफ होती है कि वो उस निर्धन आदमी के क्या 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 ऊँचा काम हो गया अगर आप ये कहना चाहते हैं और कहा जाता है कि गांव की ओर लौटो गांव की ओर लौटना चाहिए मैंने देखा है कि गुजरात में महाराष्ट्र में लोग अपने गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ से पढ़ते हैं उसको मजबूत करते हैं लेकिन अपने यहाँ पलायन का एक इतिहास रहा है जो कलकत्ता में लोग जाएं और वैसा लिटरेचर भी लिखा गया अच्छा अभी सऊदी और दुबई लोग जा रहे हैं नौकरी के लिए तो लगता है कि नहीं हमें गाँव की ओर लौटना चाहिए और अपने टैलेंट से अपनी प्रतिभा से अपने गाँव को अपने क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए आपको ऐसा महसूस होता है और ये बात ऐसी है कि उपलब्धि आपकी योग्यता की लाभ तो वहाँ नहीं होती संगति भी होती है तो उस संगति से ऐसा कुछ नहीं हासिल नहीं होता नहीं हो साधे दो लेकिन लगता है कि भाई देहात में कुछ किया और कुछ हुआ भले याद नहीं करे आत्मा तो सब हो सकता है और आज के माहौल में बस इतना ही कर सकता है मेरा सवाल छूट गया बड़ी अच्छी बात की मैं सवाल जो जानना चाहता था जो अपने दर्शकों के लिए खास करके जो नए जनरेशन लोग हैं उनके लिए मैंने आपसे सवाल किया था कि परिवार में वो वातावरण नहीं था परिवेश वैसा नहीं था बहुत पढ़े लेकिन तो खुराक क्या है मतलब आपका अध्ययन से ऐसा मन हुआ आप क्या पढ़ते थे किन चीज़ों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा आपकी सोच ऐसे कैसे क्या क्या ना मैं मैं हाई जून से फारिर याद एक माह में बैठा था जी एक माह जैसे जगह न कोई उन चीज़ से जा रहे थे जी मैंने सोचा दवा दो बिल्कुल देहात और एक जगह दौलतपुर एक जगह एक जैसी व्यवस्था भी नहीं है बिल्कुल छोड़ने जगह लेकिन लगा कि क्या टेन चंद ने कहा है कि खाया पिया नींद किया दिल्ली वह और चले देखा मैंने वो बड़े आदमी थे 
अध्ययन किया और फ्यूचर लाज के किताबों को और मैं पांडु ऋषि को जिंदगी ढोड होती रहे और इतने बड़े हो गए तो उस उनको अब बाद में छोड़ दीजिए लेकिन ये प्राय दिया जाए तो मुझे लगता है कि क्या देहात के लिए देहात के ही आदमी अपने लिए और जवाहर के लिए सुन नहीं सकते मैं भले उस तबके का नहीं हूँ लेकिन एक प्रेरणा का सुर तो हूँ जो लोग बड़े बड़े लोग आते हैं तो देहात के उस जिंदगी को बोलते हैं जहाँ दो और मंत्री की जिंदगी मिली थी और पूछा बड़ा आनंद आ रहा था तो एक माह में और दाल तुमने नहीं खोती जज साहब बहुत बड़े आदमी हैं एक माह में नहीं खुश कर सके मैं एक माह को भी जानना चाहूँगा आपकी नज़र से क्योंकि तो आपने वहाँ कम से कम पचास साल दिया है साठ साल दिया है मतलब एक माह आपके साथ साथ आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ एक माह भी बड़ा हुआ है जो उसका भी दायरा बड़ा हुआ है फैमिली एक माह तो समझूंगा लेकिन फिर सवाल अभी भी वही है कि जब उस इलाके में लड़कों को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपके नाम का उदाहरण दिया जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में राजगीर बाबू ने पढ़ाई की और देखो कितनी ऊंचाई तक गए मतलब एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बने हुए हैं तो जो व्यक्तित्व का आपके हिसाब से जो आदमी की व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसमें किन चीज़ों का किताबों का महत्व पड़ा आपको आपकी वो जो खुराक मिली वो क्या अध्ययन से मिला आपने कुछ लोगों को पढ़ा किसको पढ़ा ताकि नए जनरेशन उनको पढ़े या समाज से समाज के लोगों से वहाँ के से आपने लिया क्या चीज़ें थी जो आपको इन्फ्लुएंस करती रहे क्योंकि अभी आप जो कह रहे हैं वो अस्सी साल की उम्र में कर रहा है पूरा जीवन देखने और अनुभव ज्ञान लेने के बाद कर रहा है लेकिन जिस समय आप आगे बढ़ रहे थे आपके जीवन में भी किशोर अवस्था होगी युवा अवस्था होगी वहाँ भी भटकने के और छोड़ने के बाकी चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं लुभाती हैं वो आपके साथ भी थी वहाँ पर आप अपने आप को संभाल कर और समाज के लिए देते रहे आज जहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं यह एक दूसरा कैमरा है क्योंकि आपके पास अनुभव का लेंस लगा हुआ है तब आपके पास अनुभव का लेंस नहीं था तब आपके पास केवल अध्ययन का हो सकता है या क्या चीज़ें थी जो आपको उस समय वहाँ पर ही काम करने के लिए प्रेरित करती थी नहीं मुख्यतः पूछा जा तो लंबे शुभों में मैंने देखा कि अगर हम सहन के डॉक्टर लगन को अपने जीवन इवन जीवन में उतारना चाहूँ तो ये समझो अब नहीं और देहात का देहातीपन जो आज जुर्ग बन गया है और इसमें भी अगर दूसरे ढंग से अपना जीवन को उतारो तो लोग चले नहीं देंगे इसीलिए दुख होता है बड़ी पीड़ा होती है कि जीवन के लिए यह जिंदगी दी गई और उनकी सुविधाएँ बढ़ाई गई लेकिन उन सुविधाओं का और बच्चों के भविष्य का चिंतन वो नहीं करते ये मैं नहीं कहूँगा कि अकेले कुछ कर सका लेकिन फिर रहा तो नहीं और कुछ लोगों ने साथ ही दिया भले आज वे सारी सुविधाएँ श्रद्धाएँ शहर की तरह ले रहे हैं उसका उपभोग कर रहे हैं और भौतिक स्थिति को छूट चुके हैं कहने का यह तात्पर्य है लोगों रुबाब के एक फिर वैस और बदले ही परिस्थिति दुखद है लेकिन मैं आज ही मानता हूँ तो फिर यह काम दूसरा नहीं दूसरा था वो अच्छा रहा मोरू जी आपके गांव पे नज़दीकी गांव है फजौर सुखराज जी को मैं बहुत फैसल जानता हूँ मैं सुखराज जी मिले ने उस वक्त 
ਨਾਤ ਨਾਤ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਮੋਲ ਫਰਾਨੇ ਜਾਨੇ ਫਰਮਾਨੇ ਐਥੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕੇ ਜੀ ਫੋਨ ਐਸਾ ਧਾਰਨੇ ਕਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਜਿਸੇ ਜਾਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਯਾਰ ਕਾ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਰਾ ਹੋਣਾ ਚੀ ਜੋ ਕਾਲੇ ਸ਼ੂ ਕੀਆ ਤੋ ਮੁਨਸੇ ਨੇ ਦਿਖੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋ ਉਛਾ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਕਾ ਕਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਰਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾ ਕਾ ਬਜ ਰਨੇ ਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਨੇ ਆਵਾ ਜੋ ਕੁਰਫੀਆ ਪਰ ਸਭ ਮਿਲੋ ਆ ਚਾਹ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੋ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਪਰ ਉਹ ਸਾਧਨੀ ਕੀ ਪਛਾਨ ਮੈਨੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸ਼ੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਰੋਗੋ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਾਲੇ ਜੇ ਜੀ ਸੋਲ ਮਨਾਨੇ ਮੈਂ ਜਾਦੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਾਮ ਕੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੋ ਚਾਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਨਜੂਰੀ ਨੇ ਨੇ ਜੋਨ ਕਿਆ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੂਬ ਸੇ ਨੂਗਾ ਬਦਲਨ ਜਾਦੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਤ ਹੈ ਆਜ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਵਾ ਮਾਸੇ ਟਿਗਵਾ ਰਫਾ ਜੋ ਵੈਲੂ ਬਣੇ ਉਹ ਦਾ ਪਾਲਨ ਬਲੀ ਫੁਜ ਯਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਾਚਾ ਪਤਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸੀ ਹੈ ਤੋਂ ਰੋ ਨੇ ਕਾ ਸੁਪਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰ ਬਜਾਈ ਆ ਮੰਜੂ ਰੋ ਆਜ ਮਹਾਵਰ ਬਦਨ ਰੇਲ ਵੀ ਆ ਐਡਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਚਾਰ ਮੈਂ ਉਪਰ ਚੋਤੇ ਤੇ ਅਭੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਚਿਰਾ ਤੇ ਐਸੀ ਸੇ ਫੁਫੀ ਦੇ ਹਾਤੀ ਨੂ ਔਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਪਰ ਕੋ ਫਟਾਈ ਟਰਾਈ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਸੁਖ ਸੁੰਦਾਏ ਤੋ ਦੂਰ ਰਹੇ ਉਹਨਕੇ ਦੇ ਸੰਗਲਸ ਕਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਲਸ ਕੀ ਵੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਨ ਬਣਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਕਾਰ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਟੀ ਔਰ ਦਾਤ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਨੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਕਾਲੇਜ ਕੋ ਬਣਾਨੇ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਲੈਸਨ ਦਾਤ ਉਹ ਰੇ ਕਮਾ ਜੋ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸੁਣ ਕਰ ਦਿਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇ ਦਾਉ ਤੂੰ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾ ਸਕਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜਮੇ ਨੇ ਜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਪੈਸੇ ਕੋ ਵਾਹੀ ਨੇ ਜਬ ਜਮ ਗਿਆ ਲਗਨ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ ਮੈਤੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋ ਕਾਲੇ ਚਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਆ ਜਾਮਨ ਨੇ ਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸੂ ਤੋ ਨੇ ਕਾ ਔਰ ਸਭ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਤੀ ਤੋਂ ਸੇ ਵਿਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾ ਬਿਹੇਗਾ ਸੇਵਾ ਸੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਇਹ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਧਨੀ ਯਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਾਂ ਦੀ ਅਭੀ ਨੇ ਜਰ ਜਰੂਰ ਯਾ ਮਰ ਮਾਰ ਹੈ ਸਾਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੇ ਜੇ ਬਰ ਬਰ ਕਾਲੇ ਹਾਰ ਕਮ ਟੇਕਿੰਗ ਕਾਲੇ ਔਰ ਆ ਗਨੇ ਦਿਹਾਤ ਕੇ ਰੂਪ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਗੋ ਜਾਰੇ ਖਜਾਨ ਦੇ ਤੁਨੇ ਫਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਯਾ ਵੀ ਸਿਆਰਤੀ ਸਿਆਰ ਆ ਇਹ ਕਾ ਰੋਨੇ ਸੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਸੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੋ ਕੋ ਰਤਨੇ ਪੜਾਤੇ
फोर पर बैठ नहीं होगा तो ये सब बातें चल रही थी और साधन क्यों नहीं कर पाए तो फूल नहीं कर सकते मैं इन दो चीज़ों का जो आपने एक शिक्षा की बात की मुझे लगता है कि अपने हिंदुस्तान में बाहर रहने का भी आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है कई देशों में तो अपने हिंदुस्तान में दो चीज़ एक शिक्षा और दूसरा मतलब एक पढ़ाई और दूसरा दवाई तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत बड़ा इशू है और जिसके पास पैसा नहीं हो पढ़ नहीं पाएगा जिसके पास पैसा नहीं वो इलाज के बिना मर जाएगा एक समस्या है और आप लोगों ने एक कम पैसे में या निःशुल्क में शिक्षा दिलाने की जो कवायद शुरू की थी जो सिलसिला था उसमें सबके लिए पढ़ने की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे टूट रहा है शहर में जैसे आपने कहा कि लोग खेत बेच कर गहना रख कर शहर में वही पैसा दे रहे हैं पढ़ाई हो नहीं हो ये अलग मुद्दा है लेकिन पैसा उस पर दिया जा रहा है चलिए हम एकमा को थोड़ा सा समझते हैं एकमा को 40-50 साल एकमा परसागढ़ आसपास का इलाका जिस ढंग से विकास हुआ है किस रूप में आप उसको देख रहे हैं एकमा विकसित स्वर्ण तो नहीं था लेकिन रूम अच्छे पैदा होते रहे रामानंद यादव ने से नहीं कर पंडित दिनेश तिवारी और व्यक्तिगत संबंध था इन दोनों वक्त को रहा वो समय की राजनीति और सोच इन दोनों का एक उदाहरण है एक बैटरी का बैठाऊ रामानंद यादव ने मुझे मानते थे और विश्वास भी था जब कई कॉलेज इंटरमीडिएट डिग्री थी और हाई स्कूल थे खुले उनसे लेकर मुझे बात के लोगों तक तो रोका ही दिन न्यूनेचर मैनेचर थे निगान विकास मंदिर थे पूरे देश भर के दोनों का हम लोग ने रखा थी पानी छपरा तो कहा कि सुनो मान थे बच्चे के तक बड़े उम्र में जो बड़े बंजे थे ये बताओ कि ये तार बात मान के ही समझा रुपया पैसा के यहाँ जमीन के बजता ही फोन देता है सौ हम ये ये तो ना कहे कि हम बात मान के ही ऐसा कर रहे हैं लेकिन एक चीज मैंने पाई कि अगर सच्चे ढंग से प्रेरणा का सुर बना जाए और उनमें से लोगों को लगे कि ये रुपये पैसे नुकसान नहीं करेगा ये कमाने जमाने का काम नहीं करता है तो सन टाइम टू से इस तरह से यह काम चिकित्सा के लिए हो सकता है जो सुविधाएँ शहर में मिलती हैं और चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों की बात होते हैं तो आज भी मैं उदाहरण देता हूँ ये कई खबर नेता दिल्ली में हुए और और दो लोग हैं लेकिन और ये किया गया है ये किया शिक्षा शीर्षा ऐसा हुआ ऐसा हुआ कहीं कुछ नहीं हुआ ऐसे विचार कुछ रखने वाले लोग अगर चाहे तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों में उन देहाती क्षेत्रों में कुछ काम हो सकता है हम लोगों के नगर होने के बाद में विश्वास के बल पर शिक्षा में तो काम किया पैसा भी नहीं पैसा भी नहीं था और वो चला लेकिन हुआ मैं सोचता हूँ कि उसी तरह चिकित्सा के रूप में भी हो सकता है ऐसे धनी लोग जो पैसे खर्च करते हैं शहरों में वो पैसे देकर गवर्नमेंट से उनकी बात करनी होगी वहाँ साधन बोलो तो ग्रोथ डाल करके वो समाज को दे सकते हैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स लोग पैसे के मल पर यहाँ मुसाद भागते हैं चूँकि यहाँ चार चार मात्रे खड़े कर रहे हैं हम ऐसी सुविधाओं का उपभोग करें तो इसको तो सीमित है चाहे शिक्षा के मल पर हो चाहे सामाजिक व्यवस्था के मल पर हो तब होगा
क्यों पैसे समाज में नहीं आए समाज के लिए खर्च करे सिर्फ अपना मन देखे अपने फिर बात सोचे जैसे इन्होंने आई छोटी जगह पर देखना मैं एक महान आत्मा पंडित राहुल स्वामी बिठाए तो लोगों ने वहाँ पर एक तरह से बहुत काम किया उन्होंने एवं पत्थरगढ़ में लेकिन नुरा दिया था ये छोटे हाथ ने पहला काम किया कि उन्हें नाम को अपना अच्छे एक मुहरा बनाया लोगों का सोचो उस जमीन नहीं मिला विरोध ही मिला लेकिन बनाया और उस मोहल्ले के नाम शुरू करके वहाँ राहुल चार मंच के साथ राहुल से मूर्ति बनी फिर कहीं काम हुए तो सोच की जरूरत है इसे इस सोच को जो अभी प्रोफेसर राजगिरी सिंह जी से सुन रहे थे हम लोग केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक सब कहते हैं एक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन में भाग ले या नहीं ले लेकिन उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस रिएक्शन को कराने में वो इलाका एक माँ छपरा और सिवान का जो इलाका है वहाँ पर जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो खास करके शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने की बात हो स्कूल और कॉलेज के निर्माण की बात हो इधर तीन चार दशक में जो स्कूल और कॉलेज बने हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेसर राजगिर सिंह रहे हैं और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में वही छटपटाहट है और छटपटाहट ये है कि दिल्ली आए हैं हम लोगों से मिलने यहाँ लेकिन इनका मन अभी भी एकमा में है छपरा में है और वहाँ की समस्याओं पर टिका है और दो चार दिन बाद ये फिर वापस लौट रहे हैं एकमा में मुझे लगता है कि ये छटपटाहट हर उस नागरिक में होना चाहिए अपनी जन्मभूमि के लिए अपने गांव के लिए अपने इलाके के लिए और अपने हिस्से का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर करे तो शायद गांव बेहतर होगा अपना क्षेत्र बेहतर होगा और बेहतर अर्थ में बेहतर होने से उस इलाके के जो बच्चे हैं प्रतिभाएँ हैं वो निखर कर सामने आएंगी समय किसको याद रखेगा किसको याद नहीं रखेगा यह समय पर छोड़ते हैं शायद काम करने वाला यह सोचता भी नहीं है जो सच्चे मन से काम करता है कि उसको याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा उसका काम बोलता है प्रोफेसर राजगिर सिंह को आने वाला समय इतिहास अपनी पीठ पर किस ढंग से टाँकेगा इसकी बात तो समय और इतिहास करेगा वो समय तय करेगा लेकिन ये जरूर है कि अगर कुछ लोग इस लेख पर चले तो अपने क्षेत्र का विकास होगा और अपने क्षेत्र की उन प्रतिभाओं को जिनके पास ये सामर्थ्य आज भी नहीं है कि वो शहर में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सके गांव में ही उनके लिए मुंबई होगा उनके लिए दिल्ली होगा हम फिर बात करेंगे फिर कनेक्ट करेंगे जब भी मुझे लगता है कि कोई ज़रूरी बात मैं शहर में ही हूँ और मैं भी बंजारों की तरफ भटकता हूँ लेकिन जो लोगों ने अपना जीवन दिया है उनके अनुभव को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए करता हूं कि शायद अगर दो चार लोग भी उससे प्रभावित हो जाएं और एक कैटलिस्ट से दूसरा कैटलिस्ट बने प्रेरणा स्रोत बने तो शायद ये सिलसिला बढ़ता रहेगा और इस ढंग का जो दीप है जो दिया है वो जलता रहेगा